I denne video vil vi lave et lille hukommelsespil. Det hukommelsespil skulle gerne ende op med at se sådan her ud. Vi har fem cirkler, og vi lige prøver at indlæse den her. Så kan vi se, at de kommer på forskellige steder hver gang. Og når jeg klikker på sådan en her, så forsvinder den, så den fader ud. Og når jeg har klikket på alle fem, så får jeg at vide, hvor lang tid jeg var om på. Så det gælder altså om at gøre det så hurtigt som muligt. Når vi laver sådan et spil, så er det der er nogle bestemte filer, vi har brug for. Den første fil, vi har brug for, det er den, der hedder index.html. Så har vi brug for noget javascript. Og det ligger jeg så i et mappe som regel, som jeg kalder for js. Og den her, den kalder jeg så for reaktion.js. Og jeg laver en mappe til min CSS. Og her anlægger jeg en fil, som style.css Og så skal jeg have linket de filer op til min index.html Så jeg lige giver en passende titel Reaktionsspil kalder jeg den Og jeg skal bruge mit stylesheet, det ligger jeg heroppe Og jeg giver en reelt stylesheet Og en href Som ligger inde i CSS style som CSS. Og hernede i min body vil jeg så lægge mit script, som ligger inde i js, og den hedder så reaktion.js. Og når jeg så skal have min js eller min javascript aktiveret, så vil jeg gøre det ved at her på min body sætte en event, der hedder onload, og når når bodyen er loaded, så vil jeg godt have kørt en funktion over i min javascript-fil. Og den funktion, jeg ønsker at køre, det er den, der hedder start spil. Den kan hedde hvad som helst, men det er sådan en rimelig sine navn, at det hedder start spil. Når jeg gemmer den her, og de genopfrisker så har jeg fået også adgang til mine to filer. Så jeg hopper over i mit javascript-dokument, og herover kan jeg så lave min funktion, som hedder start spil. Og for at se, om der er hul igennem til min javascript, så kan jeg lige tjekke det ved at skrive salt.log og så på den måde lige få skrevet noget ud i konsollen i min browser. Så jeg skriver hello world. Når jeg gemmer den, så beder jeg om at få preview den her. Nu vil se, der står ikke noget på, på skærmen, men hernede i min Konsol, der står der Hello World. Nu har jeg brug for at få lagt nogle øh, de her bolde ud i min, min browser. Og i stedet for at lave dem herinde, fordi jeg ønsker at få et tilfældigt antal bolde, nogle gange vil jeg måske have 5, og andre gange vil jeg have 10, eller et variabelt antal. Så det vil sige, at over i min reaktion, JS, der vil jeg så i stedet for at bede den om at lave de her giver, som det så er, de her bolde, helt automatisk. Og måden man gør det på, det er ved at bruge det, der hedder en lykke eller et loop. Og som jeg siger, så kunne vi godt ønske os, at der var et variabelt antal, eller at man kunne variere. Så ja, nu vil jeg godt have 10 bolde, eller nu vil jeg godt have 7 bolde. Så heroppe i toppen laver jeg så en global variabel, som, hvor jeg så kan angive, hvor mange bolde det er, jeg ønsker at have for mit spil. Og i det her tilfælde vil jeg godt have 5 bolde. Antal bolde. Og nede i min startspil, der er det så, at jeg vil køre det her loop, eller den her lykke. Og når jeg gør det, så er det første, jeg gør, det er at lige lave en, en variabel, der hedder i. Det står for iteration, eller for det er den, der bruges til at tælle, hvor langt vi er nået i vores, i vores loop. Og et loop laver vi på den her måde, vi skal skrive for, og så er vores start udgangspunkt, det er, at i starter med at være 0. Og loopet det skal køre, så længe i er mindre end antal bolde, det vil sige 5. Og i skal tælles op med 1 hver gang, ved hjælp af det her i++. Og så sætter jeg to krølleparenteser, hvilket betyder, at det der er inde imellem de to krølleparenteser, det er det, der bliver kørt 
hver gang en lupe er. Så lupe, det består simpelthen af det her. Det der er, det der kode, der er i det, man lige går ned i parenteser. Og lige for at gentage den her, vi starter altså ved 0, og vi bliver ved med at køre ind til, eller så længe i er mindre end 5, og i bliver talt op med en hver gang. Det betyder, at i, den skifter værdi for hver gang vi kører en runde. Hver gang vi kommer herned, og så fortsætter tilbage eller går tilbage igen, så vil i have et nyt tal, så det vil sige, at den starter med at være 0. Næste gang vi kører igennem, så er det 1, 2, 3 og 4. Og på den måde har vi været igennem 5 gange. Og herinde, der vil vi så få lavet en div for hver af de her bolde. Og måden vi gør det på, det er ved at lave en, en lokal variabel. Altså det vil sige en variabel, der kun virker herinde for, hvor mod den variabel heroppe, den virker for, for, alle vores, for alle vores funktioner. Og den variabel, det er så den, vi kalder for bold. Og den lever kun inde i den her funktion. Og vi vil så bede dokumentet, altså HTML-dokumentet om, at oprette et element, det vil sige med den metode, der hedder create element. Og herinde kan vi så angive, at det skal være en div. Der skal være vores nye element. Og den div vil vi så godt have placeret, altså have altså lagt ind i vores body. Så det gør vi ved at sige document body .append child bolt. Så vi beder altså dokumentets body om at tilføje bolden til HTML dokument. Så når vi gemmer den her og kører den her over i, så vil vi se, at der ikke sket noget endnu. Og alligevel så er der sket noget hernede i vores body, for nu har vi fem div'er. Der er så ikke noget i dem, og de har ikke nogen klasse eller noget styling eller noget som helst. Og det er så det, vi skal i gang med at gøre. Fordi vi vil gøre den her, inden vi sætter den ud på body'en, give den en klasse, som vi så kan angive i vores stylesheet. Så vi siger bold. Class name er lige med bold. Og herover i vores style sheet vil vi så lave en ny klasse, der hedder bold, som vi giver en bredde på lad os sige 50 pixels, giver den en højde på 50 pixels, og så giver vi en border radius på 25 pixels hvilket svarer til den forrundede hjørne, svarende til, til halvdelen af diameter, altså radius. Og det gør så, at den bliver helt rundt. Og så giver vi en lille baggrundsfarve. Og det er sådan en, ja, sådan en orange baggrundsfarve. Så har vi styling til vores div. Og herover der har vi angivet, hvilken class name den skal have. Så når vi indlæser den her igen, vil vi pænt se, at der er fem bolde sat under hinanden, fordi de stadigvæk er, er blokelementer. Vi har ikke angivet noget speciel styling for deres positionering. Så det vil sige, at når vi sætter en div ind, så vil det blot, så vil det blot komme ned på den næste linje for det næste. Så det vi har brug for nu, og vi kan lige prøve at se hernede, hvordan det ser ud, at nu har vi de her fem div på hver deres klasse. Så det vi har brug for nu, det er at få dem placeret et tilfældigt sted på skærmen. Og det gør vi som noget af det første herovre ved at lige give en position absolut. Fordi når vi skal placere noget på skærmen et tilfældigt sted, eller bestemme dens positionering, så er det vigtigt, at det er position absolut, vi anvender. Og herovre i vores JavaScript kan vi så bede om at få det sat ind et eller andet tilfældigt sted. Men hvis vi nu lige prøver at gå over i vores browser og se, hvad der nu er sket, så står de alle sammen heroppe i hjørnet, fordi når der er noget, der blot har fået en position absolut, så starter de i 0,0. Så nu skal vi forklare dem, at så vi ønsker at placere dem mellem 0 og 500 i, i x-aksen, og i y-aksen ønsker vi at placere dem fra 0 til, lad os sige, 300. Og for at vi kan få et tilfældigt tal, så har vi brug for at lave en, en funktion mere, hvor vi kan, som vi kan kalde og bede om at få et tilfældigt tal mellem 0 og 500. 
som så afleverer et enkelt tal. Så vi kan lave en function, som vi kan kalde random range. Og den modtager så to parametre, som det hedder. Et minimum og et maximum tal. Så vi modtager to tal. Og for at få et tilfældigt tal i JavaScript, så laver vi en variabel, som hedder tal. Så skal vi kalde den her funktion, den her metode for det objekt, der hedder math og random. Og når vi kalder den, så får vi et tal mellem 0 og 1. Og det er ikke så meget i forhold til, når vi vil have mellem 0 og 500. Så det er vigtigt, at vi lige ganger det med differencen mellem minimum og maksimum. Og hvis vi nu siger, at næste gang så ønsker vi at få et tilfældigt tal mellem 10 og 15, så er vi nødt til at have et udgangspunkt for vores, for vores interval. Og det udgangspunkt det skal selvfølgelig være vores minimum, så vi lægger minimum til herovre. Og det vil vi så godt returnere, altså sende tilbage til der, hvor det kom fra, eller hvor vi, hvor vi kaldte det. Så vi bruger den kommando, der hedder return. Og for vi, når vi sender noget retur, så, så ønsker vi også lige inden da at, at afrunde det, fordi det vil være med nogle decimaler, det her. Det har vi ikke rigtig brug for. Så vi angiver, at det skal være math round. Og så er det så tal, vi returnerer. Herinde, hvor der står tal, kunne der lige så godt have stået det, der står heroppe. Men det er sådan lidt for læsbarhed skyld, at jeg gør det lige nu. Så heroppe der kan vi så sige, at vores bold.style.left skal være random range 0, 500. Og for at det fungerer ordentligt med style.left, så ved vi, at vi skal huske at lægge px til, fordi så ved browseren, at det er pixels. Altså, hvis du siger, at det er 388 pixels, så skal det være så skal der stå px efter. Ellers så kunne det godt være punkter, eller det kunne være procent, eller hvad det nu kunne være. Så det er vigtigt lige at huske at sætte de her indelser på. Og den her linje kan vi lige kopiere, for vi vil også godt have en tilfældig y-position. Og y-position er den, der hedder top, som vi så sætter til mellem 0 og 300. Så når vi gemmer den her og går over i vores browser, så kan vi se, at vi nu har vores fem bolde placeret forskellige tilfældige steder på skærm. Så er det så, at vi ønsker at have mulighed for at klikke på den bold, så den forsvinder. Og til det formål, der skal vi bruge det, der hedder en event listener, eller en, noget, der lytter på, sker der et eller andet med det her event, og hvis der sker noget, så skal vi så afvikle noget kode. Og det gør vi på den her måde, at vi siger, at bolden skal tilføje en eventlistener ved den metode, der hedder add eventlistener. Og vi ønsker at bruge den type af event, der hedder klik. Og når der bliver klikket, så vil vi så gerne køre den funktion, der hedder klik bold. Så hernede indsætter vi så vores funktion, der hedder klik bold som modtager et parameter, og det parameter kan vi så kalde for i. Det er lige meget, hvad vi kalder det. Det kunne også godt hedde runde tårn. Men grunden til, at jeg kalder det for i, det er, at det er en event. Så vi modtager sådan et eventobjekt, som det hedder. Og hernede kan vi så bruge det eventobjekt til fx at finde ud af, hvem er det, der er blevet klikket på. Og det er ret praktisk, fordi så kan vi angive en variabel, der hedder bold, ligesom vi gjorde heroppe. Bortset fra, at den her, den lever kun heroppe i det her loop, eller i den her funktion. Og den her lever kun hernede, så de kommer ikke i konflikt med hinanden. Fordi det er en, en lokal variabel, som man siger. Så den lever kun lokalt hernede. Hvorimod den her antal bolde heroppe, den lever globalt for alle, hvis man skal have brug for det. Så vi kan angive, hvad det er for en, en bold, der er blevet klikket på, eller finde ud af, hvilken bold, der er blevet klikket på, ved at bruge det her eventobjekt, og så spørge, hvem var det, der var målet for det, ved at 
få fat i den property, der hedder target på det objekt. Og her der kan vi så bruge vores kontrol igen til lige at tjekke, at det virker ved at skrive kontrol.log og så få skrevet ud, hvad det er for en bold, der er blevet klikket på. Og vi gemmer den her og går over til vores browser igen og indlæser. Så kan vi lige bede om at få vores kontrol, kontrol frem op hernede. Så klikker vi på den her op, så får vi at vide, at det var en af boldene, der blev klikket på. Det var den her op. Så klikker vi på den, så får vi at vide, at det var den der, der blev klikket på. De har ikke noget ID, så vi kan ikke sige, hvad det er for en. Men vi kan også se her, at de har nu fået noget position. Og den her ude kan vi klikke på. Kan vi se, at det var den, der blev klikket på lige før. Så nu er vi altså fat i bolden. Det vi har brug for nu, det er så at kunne fjerne bolden. Og en måde at fjerne det på, det vil være for eksempel at give det en, en opacity på 0. Sådan at det fader helt ud. Eller det fader ikke i øjeblikket, men den forsvinder i hvert fald. Så vi kan sige bold.style.opacity er lige med 0. Og vi prøver at køre den igen herover. Så vi ser, at når vi klikker på den, så forsvinder de så. Den der forsvinder også. Og den forsvinder også. Så nu har vi altså fået dem til at forsvinde. Nu vil vi så godt have dem til at fade ud i stedet for. Og der kan man gøre det på flere måder. En måde det er at gøre det ved hjælp af JavaScript og, og lave noget automatisk, hvor den tæller ned den her opacity over et vist interval af, af tid. Men den mest enkelte måde at gøre det på, hvis man kan bruge uh, transition, altså CSS3 transitions, uh, det skal man lige være opmærksom på, at det ikke virker i alle browser. Internet Explorer er ikke så er ikke tunet ind på transitions endnu, medmindre man kører Internet Explorer 10. Men her der kan vi så angive, nu kører vi så lige i, i Chrome, at WebKit Transition, der vil vi godt lave en transition på den property, der hedder Opacity. Så når vi ændrer i Opacity, så skal der ske noget, der kører over et vist antal tid, eller et vist antal, antal sekunder. Og den duration, det vil så være i det her tilfælde 500 millisekunder. Man kunne også have skrevet 1 sekund, eller 1.5 sekund. Men vi kører det så, eller vi kan også skrive 0.5 sekund. Det svarer til det, som jeg skriver nu, 500 millisekunder. Og så vil vi så godt angive, hvordan skal den øh, ændring ske. Øh, og det kan ske på flere måder. Det er, der er øh, mulighed for at lave det, der hedder timing function. Altså, skal det ske som en linær funktion, altså at det bare ændrer sig linært? Skal det ske ved hjælp af is ind, hvor det går langsomt ind, og så går det hurtigt til slut, altså en eksponentiel stigende? Og is out, det er så en eksponentielt faldende funktion. Vi bruger den, der hedder linje, fordi vi ønsker bare, at det skal ske sådan helt linært over 500 millisekunder. Vi når ikke at kunne se selv bare alligevel. Vi kan bare konstatere, at den forsvinder. Så når vi går i vores browser, vil vi kunne se, at vi klikker på den, og så forsvinder den. Fordi den fedt ud, vi har bedt om at få gjort det ved hjælp af CSS3. Sådan. Så er det så, at vi, øh, vi ønsker at kunne finde ud af, hvor mange bolde er der egentlig tilbage, sådan at vi kan konstatere, at nu har vi, nu har vi fået fem bolde ud af spil. Så heroppe globalt vil vi så angive, øh, hvor mange øh, bolde der er blevet klikket på, og så kan vi til sidst sammenligne, at vi går undervejs sammenligne, svarer det antal bolde til det antal bolde, vi startede med, altså det vil sige den her. Så vi kan lave en variabel her, som vi kalder for klik bolde. Og den er jo 0 til at starte med. Vi har ikke klikket på en bolde, når vi starter spillet. Og læg mærke til, at jeg her bruger komma. Det svarer til egentlig sådan her. Jeg vil lige så godt kunne sætte dem op her efter hinanden. 
Øh, det er lidt mere effektivt, hvis man har mange, i forhold til at gøre sådan her. Altså skrive det. Det svarer også til at gøre sådan her. Men det er lidt mere effektivt, og det er også lidt pænere at se på, og det ser sådan her ud. Så det er altså nul bolde, der blev klikket på indtil videre. Og vi vil så godt kunne tælle det antal op hernede, hver gang der blev klikket på en bold. Så vi siger, at klik bolde skal tælles op med en. Det svarer også til at gøre sådan her. Altså klik bolde er lige med klik bolde plus en. Men det er lidt nemmere at læse og lidt mere effektivt. Blot at skrive plus plus. Så nu er det blevet talt op med en. Så kan vi så spørge, hvis klik bolde er lige med antal bolde, så skal vi stoppe spillet. Fordi så er vi oppe på 5. Nu starter vi så på 0. Så første gang vi klikker, så er vi oppe på 1. Og næste gang igen på 2, 3, 4 og 5. Så det svarer til, at vi kan spørge, efter vi har talt den her op, er vi nu ved at være færdige. Så hvis vi er det, så laver vi en alert, altså får sådan en dialog op, hvor vi skriver spillet er slut. Og når vi gemmer den her og går og klikker på vores bolde, vil vi gerne kunne se efter fem klik, at vi nu er færdige med spillet. Så vi klikker på hver af dem her. Og nu får vi at spillet er slut. Så har vi brug for at få sat noget tid på, altså finde ud af, hvor lang tid har det egentlig taget. Og der kan man gøre det, at man heroppe i starten beder om at få et, et tidspunkt for, hvornår vi starter spillet. Og igen for at kunne sammenligne med det. Vi ønsker nemlig at sammenligne med det hernede, for at sige, nu er vi færdige, nu skal vi lige finde ud af, hvor lang tid er der gået. Så har vi brug for at lave en global variabel, fordi hvis vi ville kun lave den heroppe i startspil, så vil den, dens levetid vil være begrænset til den her funktion. Og det vil sige, at når vi kommer ned til den her, så vil vi ikke kunne måle på det igen. Så vi laver den heroppe og kalder den for starttid. Og deroppe der har den så ikke rigtig nogen værdi endnu. Men når vi starter spillet, kan vi så lave den variabel eller give den en værdi. Det vil sige starttid er lige med new date. På den måde får vi det aktuelle tidspunkt. Oh. Så får vi det aktuelle tidspunkt. Hernede kan vi så øhm, bede om at få trukket det aktuelle tidspunkt fra starttiden, eller starttiden fra det aktuelle tidspunkt. Så vi vil på den måde sige, at vores spiltid er lige med new date minus starttid. Og herinde i, der kan vi så skrive, at det to plus spiltid plus sekunder. Fordi vi får, vi får det trukket fra i, i sekunder. Vi får, når vi trækker de to værdier fra hinanden, så får vi sekunder tilbage igen. Så vi gemmer den her, og så kan vi gå over i vores lille spil og klikke på hver af dem. Og så får vi at vide, at det tog 4.740 sekunder. Og det er ikke helt rigtigt. Det er simpelthen fordi, at man måler det i millisekunder. Så vi skal tage spiltid, og så dividere med 1000. Og herover kan vi så igen prøve vores lille spil. Klikke på hver af dem. Så, så tog det 4,6 sekunder. Og... Hvis vi nu prøver at spille spil igen, så kan vi nøjes med at klikke fem gange her, fordi den findes stadigvæk inden under. Og nu er spillet færdigt, og det var ikke helt rigtigt. Det var ikke sådan, vi ønskede, det skulle være. Og det skyldes simpelthen, at den her, den cirkel, som vi klikker på først, den eksisterer stadigvæk. Den har stadigvæk en event listener, selvom den er fadet ud. 
Så vi har brug for at fjerne den der eventlisten, og så vi ikke kan klikke på den mere end en gang. Så herovre, når vi har klikket på en bold, så ønsker vi så også at fjerne dens eventlisten. Og det kan vi gøre ved hjælp af den metode, der hedder Remove Event Listener. Og den eventlisten, vi ønsker at fjerne, det er den, der hedder Klik. Man kan godt have flere event listeners på, så det er så også nødvendigt at fortælle, hvad er det for en funktion, der skal fjernes fra den her bold. Altså hvad er det for en handler, som den kalder det. Og det er den, der hedder klik bold. Ligesom vi angav herop, at det er den her, vi gerne vil fjerne. Så når vi gemmer den her, og så går over i vores spil igen, så vil vi kunne se, når jeg klikker fem gange her, så sker der ikke noget. Det er nødvendigt, at jeg skal klikke på hver af dem. Sådan her. Så fungerer mit spil. Så det vi har gjort her, det er, at vi har lavet et spil, som bliver startet op ved en funktion, der hedder startspil. Og det den funktion, den gør, det er, at den skaber de her bolde. Og vi kan jo lige lave det her om til at være 10 bolde i stedet for. Så vi kunne se, at når vi starter op her, så er der så 10 bolde, der skal klikkes på. Så det tog lidt længere tid. Og øhm, det var det, jeg mente i starten, da jeg, da det her, det, det var det, jeg mente, da jeg skrev, at der skal være et, der skal være et variabelt antal bolde. Altså vi kan bare heroppe angive et, et nyt tal for, hvor mange bolde vi ønsker. Med startspil, den sørger altså for at lave boldene. Der går det, den laver et. For hver gang den kører igennem det her loop, der laver den en bold. Bær om at få lave en div. Bolden får et class name, der hedder bold. Det vil sige, at den får den her class på. Den får en position, og den position er tilfældig mellem 0 og 500. I x-aksen og i y-aksen er det mellem 0 og 300. Og den er tilfældig, fordi vi kommer ned til den her funktion. Og hernede angiver vi en start- og en slutværdi på vores interval. Og vi laver et tilfældigt tal, som vi så ganger i med intervallets øh, længde. Og så lægger vi en startværdi til, sådan at vi er sikre på, at vi har mulighed for at starte vores tilfældige tal fra et minimum. For eksempel kunne det være mellem 10 og 12. Og så returnerer vi det så, men inden vi returnerer det, så afrunder vi det, så vi får et et almindeligt heltal og ikke et decimaltal. Og de to værdier bliver så sat ind på boldens style. Vi tilføjer en event listener, som betyder, at når vi klikker på den, klikker på den bold, så bliver der kørt den her funktion, der hedder klikbold. Og klikbold den modtager et parameter, som er et eventobjekt. Og det eventobjekt, det indeholder information om, hvem det er, der er blevet klikket på, altså hvilket target er det, der er blevet klikket på. Og øh, det ligger vi så over og siger, okay, det er vores bold, som vi så skal gøre noget med. Og den bold ønsker vi så at stejle på den måde, at vi fjerner den, vi fader den ud. Og grunden til, at den fader ud, når vi sætter bas til at være 0, det er, at vi har sat den her transition ind, CSS3 transition. Og... Når vi, når vi har gjort det, så fjerner vi også den her eventlisten, for ellers så kan vi bare stå og klikke på den samme bold fem gange, eller hvor mange bolde det nu er, og så er spillet slut. Men vi har er, vi er brug for at fortælle JavaScript, at når der er blevet klikket på den en gang, så skal der ikke kunne klikkes på den igen. Så vi fjerner altså den her eventlisten og får selve bolden. Vi holder øje med, hvor mange bolde der er blevet klikket på, det gør vi ved den globale variabel her, der hedder klikbolde. Og den bliver så talt op med en for hver gang gang der er blevet klikket på en bold. Når vi har gjort det, så tjekker vi så, om det antal bolde, der er blevet klikket på, også svarer til det antal bolde, der reelt set er på skærmen. Så det vil sige, når vi har klikket 10 gange, jamen, så vil de være lige med hinanden. Og når de er lige med hinanden, så skal vi have fundet ud af, åh, oh, der var noget med, at vi startede på et tidspunkt. Det gjorde vi her. Vi fik et, et starttidspunkt. Og så har vi et sluttidspunkt her, som hedder New Date. Det svarer til det aktuelle tidspunkt, når, der er blevet, når de to værdier er ens, altså klik bolde og antal bolde. Det giver os så et tal, der hedder spiltid, som bliver opgivet i millisekunder. Derfor er det nødvendigt for os at dividere med 1000, så vi får det i sekunder, så vi kan skrive det på en pæn måde. 
Og det er stort set det, der skal til for at lave sådan et lille spil her.